Dear friends, welcome to Come on Children. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാൻ ആൻഡ് മീഡിയ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മെസ്സേജസ് എന്ന ഭാഗവും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലേ ഇന്ന് ദ റേഡിയോ ദ ടെലിവിഷൻ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സോ ബേസിക് സയൻസിലെയോ മാത്സിലെയോ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അവയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ക്ലാസ് ആദ്യം നമ്മൾ റേഡിയോയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് യെസ് മാർക്കോണി അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയോയുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാം ദ റേഡിയോ ദ റേഡിയോ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓവർ എ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് മാർക്കോണി ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു സെൻഡ് ദ വയർലെസ് മെസ്സേജ് ഹി സെൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് റേഡിയോ മെസ്സേജ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ദിസ് മാർക്ക് ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ റേഡിയോ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ റേഡിയോ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓവർ എ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നമുക്കറിയാം അതിനു മുമ്പ് ടെലിഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ടെലിഗ്രാഫ് വയറിലൂടെയാണ് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിരുന്നത് സിഗ്നൽ രൂപത്തിലാണ് അവ പോയിരുന്നത് പക്ഷേ വയർലെസ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് മാർക്കോണി ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു സെൻഡ് ദ വയർലെസ് മെസ്സേജ് ഹി സെൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് റേഡിയോ മെസ്സേജ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റേഡിയോ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ദിസ് മാർക്ക് ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ റേഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ ജന്മം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ടെലിഗ്രാഫാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതിൽ നിന്നുമാണ് റേഡിയോ രൂപം കൊള്ളുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഡിവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ ടെലിഗ്രാഫ് വിച്ച് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ കുക്ക് ആൻഡ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് കുക്ക് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ടെലിഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് റേഡിയോ ഉണ്ടാവുന്നത് വീറ്റ് സ്റ്റോണും കുക്കും കണ്ടുപിടിച്ച ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ ആദ്യ രൂപത്തിൽ നിന്നും അതിന് പിന്നീട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാഫ് ആക്കി മാറ്റിയത് മോസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് പെർഫെക്റ്റഡ് ബൈ മോസ് ദ വേൾഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഈസ് ഡിറൈഡ് ഫ്രം ദ ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ടെലോസ് വിച്ച് മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫോ വിച്ച് മീൻസ് ടു റൈറ്റ് ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണവ ടെലോസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫോ ടെലോസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് അകലെയുള്ളത് ഗ്രാഫോ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ടു റൈറ്റ് എന്നും ആണ് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാനാണല്ലേ ടെലിഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കൂ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി ടെലിഫോൺ ബൈ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് വാസ് അനദർ റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിനിടയിലാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ആശയവിനിമയ രംഗത്ത് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ടെലിഗ്രാഫിൽ നിന്നും റേഡിയോയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ടെലിഫോണിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മെസ്സേജ് പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ടെലിഫോണിന് വളരെ സ്വീകാര്യതയുണ്ടായി ഇറ്റ് ബിക്കേം മോർ പോപ്പുലർ ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ അതർ ആൻഡ് കുഡ് ഹിയർ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് വോയിസ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാമെന്നതുകൊണ്ട് ടെലിഫോൺ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിത്തീർന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ദൂരെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല അവരെ കാണാനും നമുക്കിന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വി ഷുവർലി ലിവ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേൾഡ് ഡോൺ ബി ഇമാജിൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് ഓ മോ ഫോർ എ മെസ്സേജ് ടു റീച്ച് എസ് എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളൊരു സന്ദേശം അയച്ചിട്ട് അതിനു മറുപടി കിട്ടാൻ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല
എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് മുത്തശ്ശിയോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ രാമായണ ഐ വോണ്ട് ടു സീ ഇറ്റ് രാമായണത്തിനുള്ള സമയമായി അത് കാണണം എന്നാണ് മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ സീ ദി ക്രിസ്ത്യൻസ് വോട്ട് ഡസ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ഗ്രാൻഡ് മദർ ലൈക്സ് ടു വാച്ച് രാമായണ വോട്ട് ഇസ് ദ ബോയ്സ് പ്രിഫറൻസ് ആൺകുട്ടി എന്താ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ദ ബോയ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഈസ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഡു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ടേസ്റ്റ് ഇൻ വാച്ചിങ് ദ ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് കാണുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണോ നോ ദ ടേസ്റ്റ് ഇൻ വാച്ചിങ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് വേരീസ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഇഷ്ടങ്ങളാണല്ലേ ഹോം ഡു യു സപ്പോർട്ട് വൈ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ ഭാഗത്താ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും ടി വിയുടെ വരവോടുകൂടി അതിലെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യവും നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും നോളജിനും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ടി വി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ടി വിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ടെലിവിഷൻ ദ ടെലിവിഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മിറാക്കിൾസ് ഓഫ് സയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഒരു അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ടെലിവിഷൻ്റേത് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അതിനെ ഇഡിയറ്റ് ബോക്സ് വിഡ്ഢിപ്പെട്ടി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം അലസമായി ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ ടി വിക്ക് മുന്നിൽ ചടഞ്ഞുകൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ടി വി നമ്മുടെ നേരം കൊല്ലുന്ന സമയം കളയുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിയാണ് അത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ടി വി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലോ അതൊരു മാജിക് കാപ്പിറ്റാണ് മാജിക് കാപ്പിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മാന്ത്രിക പരവതാനിയിൽ കയറി നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടി വിയും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും നമ്മെ എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ടി വി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇഡിയറ്റ് ബോക്സ് ബട്ട് എ മാജിക് കാപ്പിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ടി വി ഒരു വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിയല്ല ബുദ്ധിപൂർവം ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു മാജിക് കാപ്പിറ്റാണ് ഡു യു നോ ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ടെലിവിഷൻ ആരാണ് ടി വി കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നറിയാമോ ഇറ്റ് വാസ് എ സ്കോട്ട്സ് മാൻ നെയ്മ്ഡ് ജെ എൽ ബെയേർഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡുകാരനായ ജെ എൽ ബെയേർഡ് ആണ് ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെയേർഡ് മേഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പ്രസൻറ്റ് മൂവിങ് ആൻഡ് ലിവിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ഇവൻസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ജെ എൽ ബെയേഡ് സ്ക്രീനിൽ ആളുകളുടെയും സംഭവങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അത് ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല ടി വി സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ഇൻ മോണോക്രോം മോണോക്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് ദ കളർ ടെലിവിഷൻ ബിക്കെയിം പോപ്പുലർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് കളർ ടെലിവിഷൻ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ആസ് എ പവർഫുൾ മീഡിയം ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കനോട്ട് ബി അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ശക്തമായൊരു മാധ്യമമാണ് ടി വി അല്ലേ എന്താണ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറിയാലോ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് ടി വി അതിനുള്ള അതിൻ്റെ വാസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് അനന്തമായ സാധ്യതകൾ അതിനുള്ള ടി വിയുടെ കഴിവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് വില കുറച്ച് കാണരുത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡീഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ അധികം ആളുകളും ടി വി കാണുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനാണല്ലേ വിനോദത്തിനാണ് ടി വിയിൽ ധാരാളം വിനോദ പരിപാടികളുണ്ട് നമ്മുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദമെല്ലാം കുറച്ച് കുറേ സമയം രസകരമായി ചിലവഴിക്കാൻ ടി വി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിനും കൂടി വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്താണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ജ്ഞാനോദയം അവെയർനെസ് പല പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം അറിവുകൾ ടി വി
പോഷകാഹാര ക്രമം എന്തെല്ലാം നല്ല ആഹാരങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് കുടുംബാസൂത്രണം ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി രീതികൾ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ ടി വി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്കും കർഷകർക്കും ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ധാരണയുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ ടി വി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ ദ ടെലിവിഷൻ പ്ലേസ് എ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ കർഷകരെ പുതിയ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചും വളങ്ങളും കീടനാശിനികളുമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാണ് ടെലിവിഷൻ വഹിക്കുന്നത് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു പ്രോഗ്രാംസുമെല്ലാം കർഷകർക്ക് വളരെ സഹായകമാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഗിവിംഗ് വില്ലേജേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ദ ടെലിവിഷൻ ക്യാൻ പ്രിസെൻറ്റ് എ ഹോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആസ് വെൽ ടി വി വില്ലേജേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കർഷകർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടി വി ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇറ്റ് അതിനു പുറമെ ധാരാളം കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ടി വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ദേശത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആർട്ട് ഫോംസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഫുഡ് മ്യൂസിക് സെലിബ്രേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ധാരാളം പരിപാടികൾ ടി വിയിൽ വരാറുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ മാൻ ഈസ് ബോൺ ഇൻ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് കൾച്ചർ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ടെലിവിഷൻ ഹാസ് ഇനേബിൾഡ് ഹിം ടു എൻജോയ് ആൻഡ് സി വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഐസ് ദ കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഈ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാരാളം സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ വിവിധങ്ങളായ വേഷങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവർ വിവിധ നിറങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലുമുള്ളവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആചാര രീതികളും മതവിശ്വാസങ്ങളും പിന്തുടരുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനേകം സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ അനേകം സമൂഹങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ കൾച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ എല്ലാം സംസ്കാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ടി വി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും ഒക്കെ ടി വി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു സി ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ദിസ് മീഡിയം ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് എ വെരി പവർഫുൾ അപ്പീൽ ടെലിവിഷൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് അല്ലേ ഒരു ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമമാണ് അതിലൂടെ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി പവർഫുൾ അപ്പീൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയ ജനപ്രീതിയാണുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ടി വി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ദ ഫോർ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസസ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമമായതുകൊണ്ട് ടി വി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ ടി വിയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ ലെസൺസ് ഓൺ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് അതർ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ ഓഫൻ ടെലികാസ്റ്റ് മാത്സിലും സയൻസിലും ജോഗ്രഫിയിലും മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിലും ഒക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അച്ചടക്കം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജ് എന്നാണ് ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖ മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ ഇൻ ഓർഡർ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പബ്ലിക് മോർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രോബ്ലംസ് എക്സെട്ര ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ടി വിയിലൂടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണവ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ട്രാഫിക് റൂൾസ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആരോഗ്യപരവും ശുചിത്വപരവുമ
ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും പല പുതിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വാർത്തകളും ചർച്ചകളും മറ്റനേക പ്രോഗ്രാംസും ടി വിയിൽ കാണിക്കാറുണ്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം എ മാൻ ആഫ്റ്റർ എ ഡേയ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക് മേ സ്വിച്ച് ഓൺ ഹിസ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ഇമൻസ് പ്ലഷർ ഹി ഫീൽസ് ഗ്രേറ്റ്ലി റിലീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഡേയ്സ് ഫറ്റീഗ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമെല്ലാം തീർക്കുന്നത് അവരുടെ ടി വി സെറ്റിന് മുന്നിലാണ് അവിടെ അവരെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെലിവിഷനെ കുറിച്ചും റേഡിയോയെ കുറിച്ചും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണേ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ഗുഡ